takiego miejsca w sieci jeszcze nie było. Na moim YouTube nie tylko znajdziecie turbo smaczne przepisy, ale także i może porad oraz wskazówek, jak szybko coś upichcić. Będzie też mnóstwo śmiechu i zabawy. Zapraszam. Hej, głodobory! Dzisiaj klasyk lat 80., 90., 2000 i uważam, że wciąż to klasyk kuchni street foodowej. Mowa o zapiekance. A jeszcze z domowym keczupem? Podstawą dobrej zapiekanki jest oczywiście dobry podkład. Mowa tu o bułce. Pamiętajcie, żeby nie kupować tych zbyt cienkich, bo one podczas pieczenia bardzo szybko wysychają. Taką bułkę musicie przekroić wzdłuż. Dzięki temu, że bułkę posmarujecie delikatnie lodowatą wodą, to ta wewnętrzna część będzie równie chrupiąca jak ta zewnętrzna. Do farszu potrzebnych jest kilka podstawowych warzyw. Najpierw cebula. Pokrójcie ją w drobną kostkę. Cebula ląduje w misce, w której wymieszam cały farsz. Kolejnym warzywem będzie papryka. Paprykę najlepiej obieście w ten sposób i również pokrójcie w bardzo drobną kosteczkę. Proponuję, abyście też do swojej zapiekanki dodali jeszcze dodatkowo zieloną paprykę. Wyobrażacie sobie zapiekankę bez pieczarek? Bo ja nie. Moim tuningiem tego klasyka będzie suszony pomidor. Nie żałujcie go tutaj. A teraz czas na coś konkretnego, czyli dodatek mięsny. Zobaczcie, jaką ja tutaj mam piękną, soczystą szynkę, która pochodzi z malutkiej manufaktury Kozłowskich. Najpierw wędlinę musicie pokroić w grube plastry, następnie w grubą kostkę. Szynkę oczywiście też należy wymieszać z warzywami. I teraz do tego całego farszu jeszcze dodajcie trochę zmielonego sera cheddar. Żeby jeszcze było więcej smaków i aromatów, do całości dosypuję suszonego oregano. Farsz teraz równomiernie musicie rozłożyć na dwóch kawałkach bułki. I nie żałujcie tego farszu. Wręcz go delikatnie nawet wklepcie w zapiekankę. Wasze dzieciaki pokochają Was za taką kolację. Lecę wrzucić je do piekarnika. Zapiekanki teraz powinny się piec około 15 minut w 200 stopniach. Na samym końcu jeszcze dosypiecie na nie tą resztę sera, żeby dokładnie się rozpuścił. Do zapiekanki idealnie będzie pasował pyszny domowy ketchup. Zazwyczaj ketchup kojarzy się głównie z pomidorami. Ja Wam pokażę, jak można też go przygotować z wykorzystaniem innych warzyw, aby był jeszcze bardziej zdrowy. Tutaj mam upieczoną paprykę. Paprykę teraz pozostawię na chwilę, żeby tutaj dostało się powietrze pod tą skórę i żeby łatwiej było ją z niej obrać. A ja zajmę się przygotowaniem pomidorów, które już wcześniej sobie sparzyłem. Pomidory teraz przetnijcie tak, żeby powstały dwie połówki z łatwo dostępnymi gniazdami nasiennymi. Te gniazda trzeba teraz wyciąć. W nich jest najwięcej wody. Kolejno robię to z każdą połówką. Zobaczcie jak papryki, bo na pewno trochę już przestygły. O, można już się do nich dobrać. Widzicie? Ta skórka powinna odchodzić od papryki. Jeszcze dokładnie paprykę pozbawcie tych pestek. Warzywa już wszystkie mam przygotowane. Paprykę i pomidory umieszczam teraz w mikserze. Do tego dodaję teraz dwa surowe ząbki czosnku, w związku z czym wy też musicie je dodać. Dodajcie szczyptę ostrej papryki i szczyptę słodkiej papryki. Do tego oczywiście sól, no bo przecież i pomidor, i papryka kocha sól ponad wszystko. Myślę, że teraz nieźle was zaskoczę, bo do ketchupu dodam kolejny składnik, który kocha każde dziecko, czyli maliny. Dokładnie to mrożone maliny, no bo teraz nie pora na świeże. I jeszcze odrobinę octu winnego. Tu nie chodzi o to, żeby ten ocet jakoś super zmienił smak, tylko żeby zabezpieczył, a właściwie to przedłużył datę ważności ketchupu. I całość teraz Możecie zmiksować. Gdy wszystkie składniki już dokładnie zmielicie, dodajcie jeszcze świeżego zioła. Ja oczywiście dodam bazylii, no bo ona się idealnie komponuje z pomidorami. A dzieciaki też kochają bazylię. Mój domowy ketchup jest już gotowy. Mam nadzieję, że i wasz wygląda tak pięknie. Voila! Gęba mi się cieszy na takie zapiekanki normalnie, jakbym miał z 10 czy 12 lat. Z tego po prostu się nie wyrasta. Myślę, że wasze dzieciaki będą też mega, ale to mega zadowolone, gdy na kolację dostaną właśnie taką chrupiącą, domową, pyszną, kolorową zapiekankę, 
jeszcze w dodatku z tym obłędnym, lekko malinowym ketchupem. No po prostu niebo w gębie. Pamiętajcie, że wszystkie przepisy są u mnie na stronie. I żeby koniecznie subskrybować kanał. Hmm. I co? Czekaliście na coś znowu śmiesznego, że coś mi nie wyjdzie? Albo coś mądrego, co wam pokażę? <śmiech> Otóż nie. Tym razem po prostu chcę poczuć się jak dziecko i zajadać zapiekanką. Hmm. <śmiech>